。前段时间孟晨一部杀没看到，被人怀疑啊都是剧本，尤其是才大才艺大师也说了，都是演员，一个个的演的非常卖力，也很像，都可以拿影帝。我看了一下，哪怕是第一人王天一在相甲上也出现过漏杀。我们来看这把实弹，这是2013年相甲联赛上的对局。那二零一三年，我们知道王天一呢，也是已经是拿到全国冠军，而且呢饱受质疑的那一年，他在象甲上啊就出现了漏杀。红旗是谁呢？是叫严俊，这个人我不是很熟悉，大家熟悉的可以在评论区介绍一下。他摆下中炮，那老王呢擅长反攻马就来了，上马，红的上马。黑棋呢，收炮视角要走反攻马，红的出车，黑棋上马，红旗呢在这里选择了五六炮，这个五六炮攻击这个反攻马，它比较稳健。黑棋亮车，红的上马，黑棋呢选择平炮亮车，哎，你这个车不让我出了，我也不让你这个车出。红旗呢，请兵活马。那黑棋呢？那也挺个足，不能让你俩兵都挺起来。下来说他准备上马了，那红旗呢？先跃马河口，抢占制高点。让虎视中卒呢，先补一手。补一手之后，红旗呢选择了居九进二，以后呢可以啊跟你对居。黑棋这时候选择一手对窝居，正常情况下来说对窝居这是要吃亏的。因为这个车现在出不来，马上面临着人家车要点进来压制你这个马，所以说呢，在这里对卧车，这也是出于一种战略上的考虑。吃掉，踩掉，红旗呢平炮，下一手准备冲兵，黑旗呢补个象，红旗呢中炮发不出来了，那就拐弯给你把车对掉，给你玩马炮残骑。交换完之后，黑棋先生夺人，先打一个，呃，马炮残骑，那就是控马谋兵了。兵卒的争斗就是争夺，就至关重要。那你打我一个，我也得打你一个。黑棋呢，上马保住这个边卒，保住边卒之后，红旗呢就选择了一手冲兵。你不敢象象的话，打你闷攻。下一手有个进马。抬你的炮，瞄你的这个马，以后打一将，吃你的马，拐吃你一个象，要搞你对象。那黑棋呢？先挺个边卒，以后伺机马呀从边上出去。那红旗呢？进炮，将它绊住先。那黑棋呢？就打兵，再捞取实惠，又瞄着底象。红旗呢？飞一手象。黑棋呢？在这里走得很细腻。先把这个边卒挺起来，避开你这个炮火。那红旗呢，就退回来。下一手准备搁边上打你，保持着兵卒上的这个数量上的这个平衡。黑棋呢，就过卒。红旗呢，先平炮。下一手准备往下冲。那黑棋呢，就赶快上马。上马之后呢，红旗选择。进炮打，这样呢要打他中卒，黑棋呢往上一跳，红旗把中卒一打，三个兵对三个卒，咱俩现在数量还是一样。黑棋呢在这里啊选择一手进炮闪击，抬你的炮，红旗呢炮退一步，瞄住边卒，黑棋呢再进马腰对，你要是不对，马走开，人家就踩你中兵，也要。看你这个别推马，那红旗呢？交换，黑棋呢打过来，黑棋打过来之后又打住小马了，红旗呢选择一手马回窝心，抬你的炮又抢一步先手，黑棋呢炮退一步，红旗平炮要对，那黑棋呢为了争胜他不对，把炮躲开。
，那红旗呢就把这个窝心马跳出来，黑旗呢进炮，给你打个骚扰电话，打住你的马，这门呢要打你的兵。这个旗你要是冲个兵不给他当炮架，想着这个有有根儿，那他就给你敲了，换了，换完之后黑旗呢是马炮，兵种好，你那剩两个光杆炮，我们经常说了。这个狙马炮不一定比狙双炮厉害，但是没有狙，拿掉狙，马炮那可比这个双炮厉害多了。马炮猛如虎，双炮笨如牛，就让他不敢让人家换这个马，他就选择了上马。哎，他也可喜欢用炮换人家个马，给人家留两个光杆炮。那黑棋呢，先开炮，打掉，打掉这个边兵。红旗呢，就进炮。打一下马，给你打个骚扰电话。这个马呢上不去，他就选择了回马，以退为进。以后呢，马九进八，那红旗呢赶快把这个边卒也给他敲掉。双方啊依然是保持着兵卒数量上的这个平衡。黑旗上马，红旗平兵。哎，黑旗呢再过一个卒。你要是飞掉，他踩上去，踩住你的炮，踩住你的兵，还要挂脚给你来一枪。所以说呢，这个卒不敢理他，你很威风。你呀，介于牛 A 跟牛 C 之间，那我不理你，我补一手士。黑棋呢，就把卒拐开，红旗就平炮摁住这个码头，黑棋。退炮也打一下马，红旗呢，把小马标进来，黑旗呢再晨炮，准备啊冲炮杀，红的呢把帅做出来，黑旗上马以后呢，这个马跳进去，马足双炮四子归边，那法力无边呢，红旗呢就赶快进马给你腰对，那双方一对。都剩两个光杆炮，那大概率也就合齐了。老王不愿意，把马标进去，红旗呢就给你架个中炮。这样的这个马就不敢往里面标啊，你往里面标，我们挂一枪，你一出来一套炮，马后炮绝杀。黑旗先出老将，红旗呢就强行把炮搁到这儿，你这个马一跳，我就给你玩马后炮。他也不可能来换他的炮啊！我就说换完之后剩两个光杆炮，人家剩马炮，那这个棋赢不到，就再把老将进来，那红旗呢就再平个炮。你要是一出来，他再套个炮，准备这样给你不便和棋，那老王不愿意了，选择了一手退炮，以后呢可以挡，现在你也握不上。那这个时候啊，红旗啊正着啊应该退回来，防止这个黑棋啊马将军。他呢，选择了一手进炮来腰对。那这个时候啊，黑棋有连杀，不知道大家看出来了没？我们在这里停顿两秒钟，大家看一看，你能不能看出来这个连杀？反正当年王天一没有看出来。当时王天一是选的进炮将军，就错过了一个连杀，就漏杀了。黑棋怎么走呢？黑棋啊，跳一将。黑棋跳一将，红的不敢上来。红的要是上来，跳一将，你上到三楼，拱一将，这是杀掉了。所以说呢，他一将，他不敢上，只能进来。红旗那就黑棋那就再来一将。红旗不敢落象，只能下个士。那黑棋呢，就往这一将，往这一将你怎么办？你再一扬士。重炮杀，你只能上来。上来之后啊，他有一个呀，弃马，进炮一将，下不去，又不可能上来把自己对象搞了，吃掉。然后呢，再重炮一将，上三楼，禁足一将，绝杀无解。在这里啊，这是有个连杀的。可惜呢，王天一实战没走出来。
人家浸泡给他一对，他想着这一打，人家又问一将，哎，他选择了一手啊，这个浸泡将军选择了一手啊，浸泡将就漏杀了。上来，然后呢，他又把老将偏出来，那红旗呢，还是平炮，就不让你这个马乱跳，一乱跳他就马后炮来杀你，你一进来他就再给你挂中炮，准备这样给你肉麻合。那黑旗呢，这次啊，把炮退到竹林线，啊，随时呢可以垫可以挡。那红旗呢，平兵过来，黑旗呢，把老将。过来，嗯，防止他以后啊强行来将。啊，红旗呢，把炮退回来，打一下这个小马。黑旗呢，进马，下一手跳一将，你一上一拱足，这就是个杀棋。他把士撑起来。那黑旗呢，在这里也选择了一手撑士。那这手撑士啊，应该说是一步软手，就给了红旗机会。这手士一撑啊，人家也。挂一将开始骚扰你了，你这样也是将不安危。上来之后，然后呢，这里他选择了先进来，黑旗呢进马，下一手准备马后炮。这个时候啊，红旗又犯了一个失误，他把帅呀偏到这边来了。他可能觉得偏到这边来，人家呢这边呢马双炮足，四个子都在这边，可能觉得太危险了。其实呢过来呀一点事没有，有惊无险。他往这边来了。往这边一来，那造成丢象了。那黑棋呢，开始搞他的对象，把象踩了。红旗呢，选择下兵。黑棋呢，没有选择将军，他选择往这儿跳。其实这个棋啊，应该考虑啊，回马来一将。走到这儿，红旗的正招啊，应该呀、啊，平个中炮。平个中炮，有一个平兵将闪炮，你这个炮走开，不管你走哪儿吧。他还是来一将，你这个象一落，我就踩象再给你来一将。这个棋啊，红旗啊，足可一战。他没有，他选择了呀平兵，准备啊扒人家的底库。那黑棋呢回马，黑棋回马之后，红旗再次犯下错误，他应该呀平炮先盖住这个小马，他呢。急于呢，扒人家的底库，兵闯入九宫，那黑棋呢，平一将，红旗没办法，只能垫个炮。黑棋呢，再来一将，双将必东将。哎，你不是扒我个底库吗？那我呢，也扒你个底库，把士一打，还打着你的兵。红旗呢，回马。守住，黑棋呢？退炮再打。哎、呃，他可喜欢用炮换你的马呀，是不是？他多吃你一个兵，你是呢？到时候一换剩两个光杆炮，那这个棋就太痛苦了。所以说呢，红旗呢不能给他这个机会，进炮。黑棋呢，他是腾挪这个象，还要打，他再退回来，他再飞这个象来打，他呢再拦住。黑棋呢，落象，红旗退炮。呃，黑棋试探了几下之后，选择了一手高炮。高炮之后，以后往中间一扣，非常厉害。他先下帅，试一下炮。黑棋退炮，然后呢，红旗进炮拦住，不让这个黑棋啊下中炮。那黑棋呢就高炮打一下这个马。红旗呢，跳进来，踩住炮，黑旗进炮，进底炮之后，他并不是为了打这个象，红旗先把兵躲开，哎，黑旗呢又一个巧手，平炮，要打你的马，以后呢先手马踩象叫杀，红旗回马，黑旗呢踩象。彩象是个叫杀呀，红炮一将你上不来。你要是往这边来，回马八角马锁住你了。
他往这儿来，黑旗，回马，下手一将，要抽你的炮。红旗呢，选择退炮，希望啊以后半中马腿老将啊能往中间来，那这样呢，这个小炮啊就丢了。来一将，他选择进中，哎，这样的一将，他就可以上来。那走到这儿，黑棋定炮一将，红旗上来，然后呢，退炮打炮。你出帅保保不住，跳一将，帅一走，还是要吃你的炮。那保不住了，红旗呢就选择了回马，要踩你的足。黑棋呢非常小气，足也不给，子子不及吃，你跑不了，我把足冲下去。红旗呢选择了一手。彩象走到这啊，这个实战，王天一是选择了打这个炮。打完这个炮之后，红旗丢子就偷子认父了。其实呢，他打这个炮啊，就再一次漏杀。走到这，软件打分啊是二九九九九，已经是绝杀了，是十步杀。我们来看看软件的招法，软件的招法呀是吃兵。吃兵之后，下一手拱一将，你往这边来跳一将，然后呢重炮杀。你往这边来跳一将，重炮杀。所以说呢，红旗呢的平炮防住这个点，不让这个马往这跳。那黑旗呢就来一将，他过来，呃跳不下去，他就先吃掉。吃掉之后，以后呢，这个足一拐过来一跳，还是杀。那红旗呢，就进马，黑旗再杀，那他呢就只有送了。这样呢，用炮还是护住这个点，那他就吃掉。关键是吃完之后，他还要来，还要往这跳，往这跳。那红旗呢就平兵，这样呢，你来的时候，他再打个士，还是防着不让你往这跳。那黑旗呢，在这里啊又有妙手。就是啊，送足不能用老将吃，只能用士吃。然后呢，回一将，这样呢，你上来退炮重炮，你下去进炮重炮，怎么样，朋友们，凶残不凶残？这盘棋虽然说老王赢了，但是呢，两次都漏杀了，那是不是也是演员呢？这件事可是发生在2013年呢。